गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर सर कैसे सोना आप चलेंगे गुड इवनिंग सर हेलो हेलो तो चारेटा मैं विभिन्न रकम कठिन जमीन बड़ नम्बर देखले जीरो इनभेंशन हलो डेसिमल इनभेंशन हलो ठीक तेमनी मैथामेटिक्स जो टपिक्स आज मैथामेटिक्स जाखबे सब समय माथाय रखबे एकटाई क्षेत्रों किु सिम्बल कखो सिकुएन्स ये दुटो यूज कर शेयर कर सबकि तो आम्रा व्हाट प्रॉब्लम नोटेशन टेस्ट स्टार्ट कोडे अभी टेस्ट शुरू करें अच्छा हाँ बोलो अब अभी ना बाय लड़ी कोडी तब तब बाय लड़ी तक तो ये लड़ी कोडी ठीक है जी ठीक है जी तुम पढ़े पढ़े सुन दो पढ़े सुन दो एक उन एक उन तुमने सब आई ठीक है सर ठीक है सर ठीक है सर ओके ओके नेक्स्ट पूरी मिनट कारो कोनो कथन है जब बोल ची सुन बे वंग जब आपने जिगिस कर बो तार उत्तर दे बे ओके अच्छा ताना लेकिन अच्छा एक बार हमने शुरू कर बो आगे दिन जिकने शुरू Yes, and oranges. I'm listening to you. Grapes and oranges. 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 Grapes and o
এক্সাক্টলি তো ঘটনাটা হচ্ছে কি আমরা ঠিক আছে ঠিক আছে এবার মিউট 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 তাহলে আমরা কি শিখেছিলাম আগের বার যে ছটা অ্যাপেলের সাথে ছটা অ্যারেঞ্জ যোগ করলে বারোটা তখনই হয় যদি আমি বলি যে ছটা ফুটের সাথে আমি ছটা ফুট তখন আর অ্যাপেল বলা যাবে না আমাকে বলতে হবে ছটা ফুট এর সাথে আর একটা ছটা ফুট যোগ করেছি তাই আমি বারোটা ফুট পেয়েছি কিন্তু আমি যদি বলি ছটা ফুটের সাথে ছটা অ্যাপেল যোগ করেছি তাহলে বারোটা কিছুই হবে না তাই তো নাথিং ইস টুয়েলভ দেন তাহলে আমরা যেটা জানবো আমরা যখন যোগ করছি বা অ্যাডিশন বা কিছু একটা করছি এরিফেটিক অপারেশন করি একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে কি যে নাম্বারগুলোর একটা করে ইউনিট আছে আমি যেটা বলতে চাইছিলাম নাম্বারগুলো ইউনিট আছে যেমন নাম্বারটা তোমার বয়স হতে পারে একটা অ্যাপেল হতে পারে অরেঞ্জ হতে পারে গ্রেন্স হতে পারে ক্রিজ হতে পারে নাম্বার মাস্ট হ্যাভ এন ইউনিট নাম্বারে যদি ইউনিট না থাকে তাহলে মুশকিল আছে তাহলে যোগ যোগ গুণপাক কোনোটাই সিদ্ধ নয় কোনোটাই লেজিটিমেট নয় অ্যান্ড দ্যাট ইজ নট পসিবল ঠিক আছে আর একটা আমরা কি বুঝলাম যে নাম্বারটা দেন ইজ অ্যান অ্যাক্টিভিউট আর কোয়ার্টিফিকেশন আমি বাংলায় বলি যে ধরো যেটা বললাম তোমার বয়স টাকা জিনিস এইগুলোর কোয়ান্টিফিকেশনের জন্য একটা অ্যাক্টিভিউশন তো আমরা যখন ছয় প্লাস সাত বলছি ছয় প্লাস সাতের মধ্যে কিন্তু ছয় প্লাস সাত বলে কিছু হয় না ছয়ের সাথে ছটা অ্যাপেল নাই ছ বছর বয়স নাই ছয় টাকা কিছু একটা আছে তাই তো সেটা আমরা কি করি উজ্জ্ব রাখি উই ডোন্ট সে নর্মালি এটা মাথায় সবসময় খেয়াল রাখবে যে যাই করো না কেন যখনই তুমি বলছো ওইটা আমরা সবসময় উজ্জ্ব রাখছি এই জিনিসটা নিয়ে এবার আমরা যেটা শিখব যে আমরা কি শিখলাম যে ট্যালি থেকে আস্তে আস্তে আমরা নাম্বার সিস্টেম শিখলাম সিম্প্লিফিকেশন শিখলাম এই ক্লাসে আমরা যেটা শিখব সেটা হলো যে ইন্ডিয়ানরা তোমরা আগে তুমি দেখলে যে ডেসিমাল সিস্টেম ইনভেন্ট করলো তাতে অনেক বড় বড় নাম্বার সিম্প্লিফাই হয়ে গেল এরপরে যেটা হয়েছে ভারতবর্ষে যেহেতু ইন্ডিয়া এরপর থেকে আস্তে আস্তে ফয়েন্ট রুলের আন্ডারে আসতে শুরু করে ম্যাথামেটিক্স ইন ইন্ডিয়া স্টার্টেড ডিক্লাইনিং ওয়াই বিকজ ওই ইন্ডিয়ানরা ওই যে একটা বড় নাম্বার করে দিল তারপরেও যে আরও সিম্প্লিফিকেশনের দরকার আছে সেই ব্যাপারটা কিন্তু আর ভারতে থাকলো না এটা আস্তে আস্তে শুরু করে দিল আরবের গণিতজ্ঞরা তার মধ্যে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ হচ্ছেন আল কলামি ইনি প্রথম বার করেন না ঠিক আছে উনি দেখলেন যে বাহ ইন্ডিয়ানরা কি সুন্দর জিরো টিরো সিম্বল করে একটা জায়গায় নিয়ে এসছে কিন্তু উনি বুঝলেন যে এরপরেও উনি ভারতে বহুদিন মানে ভারতের গণিতজ্ঞদের নিয়ে বহুদিন চর্চা করে বুঝলেন যে এরা যেটা করছে এটা খুব ভালো ব্যাপার তো বড্ড কঠিন করে করছে এটার মধ্যেও এই যে ওয়ার্ড প্রবলেম আমরা আজকে বলছি যেগুলো দিয়ে ধরো ম্যাথামেটিক্স কিসের জন্য দরকার আমি আবার বলেছি তোমরা দেখেছ যে আর যদি জীবনের কোনো কাজে না লাগে রাইট একটা লাজ নাম্বারের তখন প্রয়োজন হয়েছিল বলেই লোকে লাজ নাম্বার ডিসকভার করেছে তাই না আমরা রোমানদের দেখলাম চাইনিজদের দেখলাম সুমেরিয়ানদের দেখলাম তাদের লাজ নাম্বারের দরকার ছিল বলেই তারা লাজ নাম্বার তৈরি করলো সুতরাং আমাদের এটাও বুঝতে হবে এই যে ওয়ার্ড প্রবলেম এগুলো তার এমনি এমনি তোমরা করছো না এগুলো দৈনন্দিন জীবনে তুমি ব্যাংকে যাও ব্যবসা করতে যাও বিজ্ঞানে কাজ করো সব সময় লাগে অঙ্কের পুরো যে কারণ আজকে যে কারণে অঙ্ক সবাইকে শিখতে হয় তার কারণে হচ্ছে ওয়ার্ড প্রবলেম কিন্তু আমরা এটাও জানি অঙ্ক করা মানে আমাদেরকে আস্তে আস্তে সহজ করতে হবে ব্যাপারটা সুতরাং আমরা যেটা শিখব যে কিভাবে আরবের গণিতজ্ঞরা এই আস্তে আস্তে ভাবা শুরু করলো যে এর পরেও অঙ্ককে আরো কি করে সহজ করা যায় তো আমরা আজকে সেটাই শিখবো আমি দেখাবো তোমাদেরকে যে ইন্ডিয়ানরা কি করে সলভ করতো তারপর আস্তে আস্তে আরবরা কি করে সিম্প্লিফাই করলো এবং তারপরে যখন সেই আরবের সেই জিনিসটা ইউরোপে গেল ফিফটিন বা সিক্সটিন সেঞ্চুরি থেকে ব্রিটিশ এবং ফ্রেঞ্চ গণিতজ্ঞরা সেটাকে আরো সহজ করে দিল আস্তে আস্তে এইভাবে আমাদের আধুনিক গণিত বা মডার্ন যে আমরা ম্যাথামেটিক্স চর্চা করছি তার জন্ম হবে ঠিক আছে এইটা আমরা আজকে শিখব এবং আমরা কিছু প্রবলেম সলভ করবো তার সাথে আমরা কিছু এক্সেল স্প্রেডশিট করা শিখবো তার কারণটা হচ্ছে এই যে অঙ্ক অনেকভাবে করা যায় আজকে আজকে অঙ্ক তুমি খাতা কলমে করতে পারো পাইথন দিয়ে করতে পারো যেটা নির্মাল্যরা শেখাবে আমি তোমাদের শেখাবো একই জিনিস তুমি কি করে স্প্রেডশিট দিয়ে করতে পারো স্প্রেডশিট দিয়ে করতে শেখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ ধরো যারা কমার্সের লাইনে যাবে বা যারা মানে সোকল বিজ্ঞানের লাইনে যাবে না তারা ম্যাক্সিমাম স্প্রেডশিট দিয়ে সহজ সহজ অঙ্কগুলো করে সুতরাং আজকে অঙ্কটা শুধু খাতা পেনে শিখলে হবে না তার সাথে সাথে সেই প্রবলেমটা কি করে এক্সেল স্প্রেডশিটে করা যায় পাইথনে করা যায় সেটাও শিখতে হবে এগুলোর জন্য তোমাদের ল্যাপটপ থাকাটা খুব জরুরি দরকার কারণ এগুলো না থাকলে কিন্তু তোমরা এফেক্টিভলি আমার কাজটা শিখতে পারবে না খুব ভালো করে আমি যেগুলো শেখাচ্ছি ঠিক আছে আমি এবার নেক্সট ইয়ে চলে যাচ্ছি তোমাদের এইবার আমি তোমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করবো যে তোমরা জানো সাম মানে হচ্ছে প্লাস টোটাল মানে প্লাস মোর দ্যান
অপারেশনের কি সিম্বল যে আমি বললাম যে তোমার বয়সের সাথে অন্য একজনের বয়স অ্যাড করলে বা যোগ করলে এত হবে যোগ করলে তো ওখানে সাম হয়ে গেল বলা হলো যে তোমার বয়স অন্য একজনের বয়সের থেকে আট বছরের বেশি বলা হলো যে এই এই তোমাকে আমি দশ টাকার সাথে আরো পাঁচ টাকা দিলাম তার মানে টেন প্লাস ফাইভ এই যে প্লাস সাইন মাইনাস সাইন এগুলো কারা আবিষ্কার করেছে এগুলো কত সালে এসছে জানো এগুলো কারা আবিষ্কার করেছে কে বলবে কে জানে আবিষ্কার এগুলো তো কথা তো আমরা বলতাম মানে এর থেকে নিয়ে নাও লোকে যোগ দিয়ে পূর্বাক ভারতীয় সময় করেছে গ্রিসের আমলেও করেছে রোমান আমলেও করেছে চাইনিজ আমলেও করেছে কিন্তু এই যে প্লাস মাইনাস দিয়ে জিনিসটাকে সিম্পলিফাই করা যেটা আমরা আজকে শিখবো যে কেন প্লাস মাইনাস এলো তোমরা প্লাস মাইনাস সবাই করো কেন প্লাস মাইনাস এলো কেউ জানো না সেটাই আজকে আমি তোমাদের শেখানোর চেষ্টা করছি আরো গভীরে গিয়ে তাহলে কিন্তু প্লাস মাইনাসটা সাইনটা তারা কারা আবিষ্কার করেছিল না আরবিয়ানরাও করেনি গো আরবিয়ানও পরে হয়েছে না আচ্ছা এবার তোমরা চুপ করো আমি সবাইকে বলছি আচ্ছা এই জিনিসটা পুরো এসছে ইউরোপিয়ানদের কাছ থেকে এবং এই প্লাস মাইনাস মাল্টিপ্লিকেশন এইগুলো কোন না কোন ফর্মে তখন ওরা আবিষ্কার করলো আরে ভালো জিনিস দিয়েছে তখন এটা অ্যাকচুয়ালি ব্রিটিশদের আবিষ্কার আর্যভট্ট লীলাবতী মাধবাচার্য এরা ভারতের খুব বড় বড় গণিতজ্ঞ কিন্তু এদের পক্ষে সমস্যা কি ছিল এরা একদম খুব সহজ প্রবলেম কেউ খুব জটিল করে ফেলতো কারণ এইসব তোমরা জানো যে খুব সহজ জিনিসও জটিল হয়ে যাবে যদি সিম্বল না থাকে কারণ সেটাই ম্যাথামেটিক্স আমরা সেই জিনিসটাকে আজকে দেখব যে কি করে প্লাস মাইনাস এইগুলো আমাদের লাগে এবং কেন লাগে তার জন্য আমরা একটা সহজ খুব সহজ প্রবলেম নিয়ে শুরু করছি এই অঙ্কগুলো যেগুলো দিয়েছি তোমাদের সমাধান করার দরকার নেই সমাধানটা আমরা নেক্সট ক্লাসে করব সুইল গো ফর সলিউশন ইন নেক্সট ক্লাস এই ক্লাসটা হচ্ছে আমাদের পিওরলি শেখার জন্য কিন্তু তোমরা অ্যাসাইনমেন্ট গুলো করবে কি শিখবো আমরা আজকে কি করে ইংলিশ টু ম্যাথে ট্রান্সলেট করতে হয় তোমরা ইংলিশ টু বেঙ্গলি ট্রান্সলেট করো বেঙ্গলি টু ইংলিশ ট্রান্সলেট করো করো না কে করে না করতে হয় তো ইংলিশ থেকে বেঙ্গলি বেঙ্গলি থেকে ইংলিশ ট্রান্সলেট করো তো তোমরা রাইট আমরা আজকে তাহলে একটা নতুন জিনিস শিখবো সেই নতুন জিনিসটা হচ্ছে যে কি করে ইংলিশ থেকে ম্যাথের ট্রান্সলেশন করতে হয় কারণ আমি তোমাদের কি বলেছিলাম ম্যাথামেটিক্সটাও একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আরো সিম্পলিফাই করা যায় যে কিছু কিছু জিনিস যে যাতে কোয়ান্টিটি আছে এজ আছে যে প্রবলেম আছে ম্যাথামেটিক্স এর ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে সেই ল্যাঙ্গুয়েজ যে ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে সিম্পলিফাই করা যায় তো প্রথমে আমরা সেইটা শিখবো তারপর তোমাদের মধ্যে যা ল্যাপটপ আছে তারা আমার সাথে একটা প্রবলেম সলভ করবে যাতে আমি বুঝতে পারি তোমরা শিখছো পুরো ব্যাপারটা ঠিক আছে আমি একটা খুব সামান্য প্রবলেম দিয়ে স্টার্ট করছি এবং প্রবলেমটা একটা ওয়ার্ড প্রবলেম এই ধরনের প্রবলেম তোমাদের সমস্ত বোর্ডে সেই ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড হোক সিবিএসই আইসি বোর্ডে হোক ঘুরি ঘুরি আছে ক্লাস সেভেন এইট নাইন টেন জুড়ে তোমরা এই প্রবলেমটা সলভ করো কিন্তু আমরা এটা প্রবলেমটার একটু গভীরে গিয়ে দেখবো যে আসলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে অঙ্কের মধ্যে তো প্রবলেমটা কি শেয়ার ইজ এইট ইয়ার ওল্ডার দেন আর ব্রাদার শ্যাম নেক্সট ইয়ার শেয়ার উইল বি টোয়াইস এজ এজ অফ শ্যাম How old are she and Sham? Very simple problem. If you have a brother and a brother, you have a brother and a brother. Next year, you have a brother and a brother. You have a brother and a brother. Right? The question is, what do we do with this? 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 What do we do with
ম্যাথামেটিক্স এর সিম্বল ইউজ করে ম্যাথামেটিক্স এর ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে আমি বলেছি ম্যাথের সিম্বল ইউজ করে আরো ছোট কি করে করে দিতে পারি এবং যেটাকে আমরা ইংলিশে বলবো যে একটা ইংলিশে আমরা বলি সেন্টেন্স বা প্যারাগ্রাফ ম্যাথামেটিক্স এ সেটা হয়ে যায় ইকুয়েশন অথবা সিস্টেম অফ ইকুয়েশন সেইটাই আমরা দেখবো যে কি করে খুব সহজে এটা করতে পারছি আর এইটা যদি আমরা না করি তাহলে যে অঙ্ক কি বিশাল পরিমাণ জটিল হয়ে যায় যে জটিলতাটা অ্যাকচুয়ালি ভারতীয় গণিতজ্ঞরা করত সেইখানেও আমরা বুঝতে পারবো ঠিক আছে তাহলে কি হবে প্রথম 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 সেন্টেন্সটা কি বলছে প্রথম সেন্টেন্সটা বলছে যে শেয়া ইজ এইট ইয়ার ওল্ডার দেন হার ব্রাদার স্যাম ইজ মানে কি গো বলো ইজ মানে কি শ্যামের থেকে প্লাস সাইন হবে এবার ধরো শেয়ার বয়সটা হচ্ছে আমি বলছি শেয়ার শ্যামের বয়সটা হচ্ছে শ্যাম তাহলে আমি কি লিখতে পারি শেয়ার ইকুয়াল টু শ্যাম প্লাস এইট একটা হয়ে গেল একটা সেন্টেন্স কে একটা দেখো ইংলিশ সেন্টেন্স থেকে আমি ম্যাথামেটিক্স এ লিখতে পারি না পারি না পারি না অসুবিধা আছে বুঝতে নো স্যার সিম্পল খুব সিম্পল তাই না খুব সিম্পল আচ্ছা পরের সেন্টেন্সটা কি পরের সেন্টেন্সটা হচ্ছে যে নেক্সট ইয়ার শেয়ার উইল বি টুয়াইস এজ দ্য এজ অফ শ্যাম তাহলে নেক্সট ইয়ারে শেয়ার বয়স কত হবে শেয়ার প্লাস 1 এক বছর বয়স বেড়ে গেল শ্যামের বয়স এক বছর বেড়ে গেল শ্যাম প্লাস 1 তাহলে শেয়ার বয়স ইকুয়াল টু উইল বি মানে সেখানে আবার সে ইকুয়াল টু হবে लिखते এটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে খুব কষ্ট করে পড়ে বুঝতে হচ্ছে সেটা এইভাবে লিখলে খুব সহজ হয়ে গেল না সহজ হলো না সহজ হলো না স্যার ইজি এটাকে বলো আর ইজি হয়ে গেল ইজি হলো আর ইজি হলো এইবার দেখো এখানে কিন্তু ইজি হওয়া শেষ হলো না এখানেই কিন্তু ইজি হওয়া শেষ হলো না আমরা এটাকে আরো ইজি করে দিই ম্যাথমেটিক্স এর বিউটিটা হচ্ছে যারা ম্যাথমেটিক্স পড়তে ভালোবাসতে শিখবে তারা এইখান থেকে ম্যাথমেটিক্স এর প্রতি তোমরা আগ্রহটা পাবে ম্যাথামেটিক্স মানে কত কমপ্লিকেটেড জিনিসগুলোকে যেগুলো প্রচুর লাইন লিখতে হয় সেগুলোকে কি করে আমরা খুব সহজ ভাবে সুন্দর ভাবে নোটেশন ব্যবহার করে বা সিম্বল ব্যবহার করে একদম সহজ করে লিখতে পারি ঠিক আছে এবার পরের স্লাইডে যাই আচ্ছা আমি এই স্লাইডটা তোমাদের দিয়ে দিই অনেকের হয়তো জিনিসটা একটু যেতে অসুবিধা হবে আমি এই স্লাইডটা আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপটা আছে সেই গ্রুপটাতে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক মিনিট আমি সবাইকে এটা দিয়ে দিই এটা আমি ফেসবুক এর গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি এনিওয়ান উইথ দ্য লিংক কপি আমি এটা বারবার করে বলেছিলাম যে ফেসবুক এর এই গ্রুপটা আমাদের দিতে হবে দাঁড়াও আমি আজকে এখানে দিতে পাচ্ছি না আমি এখানে মিটেই দিতে হবে আমি দেখতে পাচ্ছি একটু গোলমাল হয়ে গেছে এক মিনিট এখানে দিয়ে দিলাম আচ্ছা আমাদের যারা গার্জেনরা আছেন একটু হেল্প করুন না এই এই আমি যে এই যে দিলাম এই লিঙ্কটা এই লিঙ্কটা প্লিজ আপনি আমাদের ফেসবুক লাইভ ফেসবুক এর গ্রুপ এবং যদি আমাদের যেটা গ্রুপগুলোতে যদি দিয়ে দেন তাহলে যারা এবং ইউটিউবে যারা শুনছেন যদি ইউটিউবের গ্রুপে কেউ দিয়ে দেন দয়া করে আমাদের এখানে আছে খুব ভালো হয় ঠিক আছে ইউটিউবে আপনারা আমাদের লাইভ চ্যানেলটা জানেন কারণ তাদের এটা দরকার আচ্ছা আমরা আবার ব্যাক করছি আমাদের প্রবলেমে আহ এইবার দেখো এবার আমরা আরো সিম্প্লিফাই করব আরো সিম্প্লিফাই করব এইবার এবার শুধু তাই নয় আমরা দেখব কতটা সিম্প্লিফিকেশন এবার শেয়ার প্লাস স্যাম অতটা লেখারও দরকার নেই আমি বললাম যে শেয়ার কি আমি এক্স শেয়ার মানে তো একটা মেয়ের বয়স অ্যাকচুয়ালি ওটা শেয়ার এজ হবে আমি একটু ভুল লিখেছি এখানে আমার একটু ঠিক করে দেওয়া উচিত তোমাদের জন্য একটু কারেক্ট করা উচিত জাস্ট এ মিনিট লেট মি বি মোর কারেক্ট এজ অফ শেয়ার এক্স আর একটা বললাম এটাকে অ্যালজেবরা বলে কিন্তু অ্যালজেবরা নিয়ে তোমরা কোনো ঘাবড়াবে না আমরা অ্যালজেবরা এখনো শুরু করিনি আমরা যেটা করার চেষ্টা করছি আমরা ভাবছি যে কি করে সিম্প্লিফাই করা যায় এজ অফ শেয়ারকে আমি বললাম এক্স এজ অফ ওয়াইকে আমি বললাম শ্যাম করতেই পারি আমার শেয়ার মতো এরকম পাঁচটা সিম্বল লেখার কোনো দরকার নেই আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি গিভ দেম এনি সিম্বল তোমরা জানো যে এক্স ওয়াই একটা লেটার রোমান লেটার রোমান লেটার মানে একটা সিম্বল 
ওখানে আমি গ্রিক লেটার ইউজ করতে পারি আলফা বিটা ইউজ করতে পারি জাকুস ইউজ করতে পারি একটা বক্স ইউজ করতে পারি একটা টেবিল ইউজ করতে পারি হ্যাঁ বল রাশিয়ান আলফাবেট গুলো ইউজ করা যাবে হিন্দির আলফাবেট জাকুস রাশিয়ান আলফাবেট একটা বোতল একটা এখানে তুমি শেয়ার জায়গায় একটা বোতলের ছবি ইউজ করতে পারো শ্যামের জায়গায় একটা ফোনের ছবি ইউজ করতে পারো একটা সিম্বল ইউজ করলি হয় কোনো অসুবিধা নেই তো জাকুস टोटल এটাতে সুবিধা যেটা হলো যে এরপর যদি আমি এগুলো এক্স ওয়াই কি করে যদি আমি সিম্পলিফাইড টেকনিক গুলো জানি যেগুলো আমরা পরে ক্লাসে শিখবো তাহলে তখন দেখতে পাবে যে আমার যে প্রবলেমই আসুক না কেন আমি যদি ম্যাথামেটিক্যাল টেকনিক গুলো জানি আমি অনার্সে সলভ করতে পারবো আমার কাছে সব প্রবলেম তখন এক হয়ে যাবে কারণ কি তখন জিনিসটা আরো সহজ হবে তো এইবার আমরা যেটা শিখলাম যে 74 ফোর লেটার্সটাকে আমি আস্তে আস্তে ফিফটিন সিম্বলস বলো भूल घटनाटेंटी <laughs> ट्रांसलेन क्या शेखा तुम्हें समस्या बोझा कर স্লাইড নাম্বার 7 এ প্রবলেম গুলো আছে এবার ফার্স্ট প্রবলেমটা কে করবে তাহলে আমি এটাকে বন্ধ করি এবার তোমরা আমাকে শেখাবে আমি তাহলে আমি কে করতে চাও বাংলা ইংরেজি যেভাবে পড়ো পড় কে করতে চাও বল আচ্ছা রুম্পা হাজরা বলছে ও করতে চাই ঠিক আছে রুম্পা তুমি এটা খোলো খুলে তোমার ল্যাপটপ থাকা দরকার ল্যাপটপে আমি তোমাকে বলে দিই কি করবে ল্যাপটপে দেখো এটা একটা আছে চলো लैपटप खुले लैपटपेयर
যা ল্যাপটপ আছে তারাই পারবে আমি বারবার করে বলেছিলাম এই জন্য ল্যাপটপ নিতে নালে মুশকিল আছে তোমরা একটা এরকম ওয়ার্ড নোট খুলবে ঠিক আছে এইখানে গিয়ে সার্চ বাটনটা যেটা দেখবে সার্চ বাটনে গিয়ে এখানে ওয়ার্ড প্যাড যদি তুমি বেসিক্যালি কিছু না নোট প্যাড এই যে নোট প্যাড নোট প্যাড বলে যদি সার্চ দাও এরকম নোট প্যাড আসবে নোট প্যাডে কি করবে নোট প্যাডে প্রবলেমটা এখানে আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি কি আমি চাইছি তুমি ধরো প্রবলেমটা কারণ আমাদের এটা তোমরা কি করছো আমাকে দেখতে হবে আর তোমরা কি করছো দেখতে গেলে এটা ল্যাপটপ ছাড়া হবে না এবার ধরো এই যে প্রবলেম নাম্বার একটা আমি দিলাম তুমি প্রবলেম নাম্বার একটা এখানে কপি করবে কপি করে এখানে দিলে তাহলে এটা হয়ে গেল ইংলিশ রাইট এবার ইংলিশ থেকে खाता दिल तुम समस्या तुम्हें লিখে সবাই দেখতে পাবে না একটু দেখার একটু মুশকিল আছে দেখালে আমার কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু একটা সমস্যা যেটা হয়ে যায় যে এখানে কার্ড কার্ড যাদের ল্যাপটপ আছে তারা কেউ দেখালে সুবিধা হয় কারণ তাহলে বাকিরা দেখতে পাবে ল্যাপটপ কাকে আছে আমাকে তাদের প্রেফারেন্স দিতে হবে কারণ তা না হলে মুশকিল হয়ে যাবে ল্যাপটপ কার কাছে আছে शिखबो <laughs> बांगला বাবা ছেলের বাবা ছেলের বয়স একসাথে হচ্ছে এখন আটচল্লিশ পাঁচ বছর আগে বাবার বয়স ছেলের বয়সে চার গুণ ছিল তাহলে তাদের বর্তমান বয়স কত এটা হচ্ছে বাংলা ঠিক আছে এবার তোমরা করো না ফাদার এক্স করলে হবে না এটা তোমাদের ইয়ে শিখেছে দ্যাট ইজ নট ওটা ওটা পরে স্টেপ ওটা পরে স্টেপ ওটা পরে স্টেপ ওটা পরে স্টেপ আমি তোমাদের ওভাবে শেখাইনি তোমরা ভুলভাল শিখেছো আগে 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 কি বলেছি আগে তোমরা এটাকে
मध्य डाने क्वेश्चन <laughs> दाओ सर कीबोर्ड है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मैं ऐसा इंटर बाबर को अच्छी ना उटा तो भूल अच्छे फादर माइनस की कोले फादर माइनस फाइव इक्वल टू सर 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 एक मिनट ना बोल आह आह हाँ तुम्हें एकदम जा इंग्लिश है तो शेटे ही बोशी दा फादर वाज फोर टाइम्स वाज उसी सॉन फाइव इयर्स बैक कल क्यों आ गए এত এইটার জন্য তো তোমরা কিছু ম্যাথমেটিক্স শিখতে পাও না তোমাকে তো অ্যালজেব্রা দিয়ে ভাবতে হবে কারণ স্ট্রেট যেটা ইংলিশ আছে সেটাই লিখে দাও যে বেসিক্যালি বাবার বয়স কত ছিল 5 বছর আগে ছেলের বয়সে 4 গুণ রাইট তো 5 বছর আগে বাবার বয়স কত বলো কত বলো তুমি পেয়েছো বলো 5 বছর আগে বাবার বয়স কত ছিল তুমি যদি বাবার বয়স ওটা তো আজকে তো বাবার বয়স আজকে ফাদার বলে যেটা লিখেছো ওখানে ফাদার সেজ লিখো ফাদার সেজ না লিখলে তো পারবে না স্যার ফাদার মাইনাস 5 लेखो फादर एज फाइव बैगे कत लिखे दो फादर सेज फाइव इयर्स बैक कत है काइंट एज थे काइंट एज माइनस 5 তাই তো हां सर लिख लिखे दो তাহলে फादर माइनस 5 কত হচ্ছে फादर माइनस 5 তাহলে কত হবে फादर माइनस 5 इज इक्वल्स टू सर सन হবে फादर माइनस 5 सन सन्स करंट एज না কারেন্ট টেস্ট তো বলেনি ওটা বলেছে কি তুমি ভালো করে পড়ো ফাইভ ইয়ার্স ইগো ফাদার ওয়াজ ফোর টাইমস এজ ওল্ড ইন সান তার মানে কি তার মানে হচ্ছে 5 বছর আগে এটা 5 বছর আগের ঘটনা 5 বছর এইখানেই তোমাদের সমস্যা হচ্ছে তোমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে সমস্যা কি হচ্ছে যে 5 বছর আগে যে ঘটনাটা ঘটেছে 5 বছর আগে ঘটনাটা কি ছিল যে 5 বছর আগে আমার বাবার বয়স ছিল ছেলের বয়সে 4 গুণ এই জন্য আমরা আরেকটা জিনিস আমরা যেখানে আমি তোমাদের শেখাইনি যেটা পরে শেখাতাম कारोटैंटा 
পাঁচ বছর আগে ছেলের বয়স এক ছিল না বাবার বয়স এক ছিল না তাহলে কি হবে না একদম ভুল ভাল লিখছো এটা পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে পাঁচ বছর আগে বাবার বয়স ছিল ছেলের বয়স চার গুণ তো তুমি আমি তাকে তোমাদের দেখিয়ে দিলাম না সাংস্কৃতিকটা ভুল লিখেছো সম্পূর্ণ ভুল লিখেছো তোমরা পরেরটাই সুযোগ পাবে সান মাইনাস ফাইভ এক্সাক্টলি এইটা করতে এত দেরি হচ্ছে কেন ঠিক আছে কোন অসুবিধা নেই এটা শোনো সমস্যাটা হচ্ছে যে তোমাদের টিচাররা প্রথমে এক্স ওয়াই জি দিকে শিখিয়ে দেয় ওগুলো করে অ্যালজেবরা শেখা যায় না দ্যাটস এ ভেরি রং সেন্স প্রথম কথাটা হচ্ছে আমাদের বুঝতে হবে যে প্রবলেমটা আছে সেই প্রবলেমটাকে আগে ভালো করে বুঝতে হবে যে প্রবলেমটা কি বলতে চাইছে প্রবলেমটা খুব সিম্পল ব্যাপার প্রবলেমে কিছু জিনিস পরিবর্তন হচ্ছে আমরা বলবো ভ্যারিয়েবল ভ্যারিয়েবল হচ্ছে আদার সেন্স আচ্ছা এবার সেকেন্ডটা কে করবে এটা হয়ে গেল আমার আর কিছু জানার দরকার নেই এরপর তুমি ফাদার ইকুয়াল টু এক্স সন ইকুয়াল টু ওয়াই বসে তুমি যা কিছু করতে পারো পরেরটা কি করতে চাও বলো তো গুগল জ্যামে গিয়ে শেয়ার করতে পারো ওয়ার্ড ডকে গিয়ে শেয়ার করতে পারো বই ওই ওই যে আমি তোমাকে যে পাওয়ার পয়েন্ট দিয়েছি ওখানে গিয়ে শেয়ার করো বলো আমরা বোঝার চেষ্টা করছি যে ম্যাথামেটিক্স এর যেটা ওয়ার্ড স্টেটমেন্ট প্রবলেম সেটা কি করে একটা সিম্বলিক ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করা যায় ওকে সেটা করতে গেলে আগে আমাদের এই মিডল স্টেপটাকে শিখতে হবে ভালো করে কারণ তুমি যদি মিডল স্টেপটা ঠিকঠাক করে না করতে পারো মিডল স্টেপ করতে পারলে তুমি আপনি সব কিছু করতে পারো করো 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 হ্যাঁ স্যার করছি স্যার এখানে সব প্রেজেন্টেজ এর সব পিতা মানে কি চাই পড়তে টাইম লাগে না আবার একই রকম প্রীতম আর লিজার বয়স ছিল চল্লিশ পাঁচ বছর আগে প্রীতম এটা একদম আগের প্রবলেম এর মতো পাঁচ বছর আগে লিজার পাঁচ বছর আগে প্রীতমের বয়স ছিল লিজার বয়সে দ্বিগুণ রাইট দ্যাট ওয়াজ টু টাইম প্রবলেম ওয়াজ The sum of the presentage of Pritam and Lisa is 40. Five years ago, Pritam was twice as old as Lisa. What are their current age? You can see that I'm going to give you this. Sir, this is a good idea. Yes, it's a good idea. Absolutely, it's a good idea. You can see algebra and algebra. You can see algebra and algebra. You can see algebra and algebra. Pritam is equal to x, that's a symbol. Pritam is equal to a, that's a call. We can see that we can solve it. We can see that we can solve it. We can see that we can solve it. Okay, so what do you do? 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 I'm going to do it, sir. Yes, I'm going to do it. একজন কর একজন আচ্ছা তামসা কর যে কেউ একজন কর একজন কর আমি এটা এখন এবিসির মধ্যে যাবই না আমি চাইবো যে ওদের ওদের নাম্বার গুলো থাকুক 
ঠিক আছে প্রবলেমটা কি ছিল সাম অফ দা থ্রি ফ্রেন্ড অ্যালেক্স বেন এন্ড ক্রিস ইজ 72 অ্যালেক্স ইজ টুইস অ্যাজ ওল্ড অ্যাজ বেন ক্রিস ইজ 3 ইয়ার্স ওল্ডার দ্যান অ্যালেক্স এন্ড হোয়াট আর দেয়ার কারেন্ট এজেস ঠিক আছে প্রবলেম সলভ করতে হবে না প্রবলেম সলভটা পরে আমরা শিখব এখন তুমি আমাকে দেখাও যে তোমরা ট্রান্সলেট করতে পারছো আগে প্রবলেমটা টোকো তো প্রবলেমটা টোকো প্রবলেম ঠিক ছিল হুম ওটা ঠিক ছিল আগে প্রবলেমটা টোকো সি প্রবলেমটা টোকো প্রবলেমটা কপি করো সৌমদ্বীপকে দিয়ে দাও তুমি পরের টা করবে আমরা আরো অনেক প্রবলেম করবো সবাই সুযোগ পাবে সৌমদ্বীপ কর প্রচন্ড কমন সেন্স আমি যেটা বলছি এবং যেটা পাওয়ার পয়েন্টে দিয়েছি তুমি এক্সাক্টলি সেটা নিজের মাথা থেকে করলে পেয়ে যাবে বাইরে আর কিছু দরকার নেই শেখায়নিপরের ধাপ ওটা পরের ধাপ ওটা এটা এইভাবে করলে তোমরা শিখবে না তোমাদের ম্যাথামেটিক্স এর মধ্যে ধাপটা তুমি করো এইভাবে তোমাদের টিচার শিখিয়েছে আমি শেখাচ্ছি না কিন্তু এটা ঠিক নয় এটা কারণ হচ্ছে যে তোমরা বুঝতে পারবে না প্রথমে তাই বুঝতে পারছি না হ্যাঁ তোমরা বুঝতে পারছো না কারণ তোমরা তোমাদের মাথাটাকে তো খেলাতে হবে দেখো ব্যাপারটা খুব সিম্পল আমরা কি করার চেষ্টা করছি অঙ্ক মানে প্রথম থেকে বুঝো অঙ্ক মানে আমরা তোমাকে কি বলছি অঙ্ক মানে আরো সিম্পলিফাইড ল্যাঙ্গুয়েজ একটা রাইট আরো সহজ করার ভাষা তাই তো যেভাবে <laughs> লিখতে বলছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে আলজেব্রা বা এগুলোটা কোন হাতি ঘোড়া ভ্যাং নয় একটা অঙ্কের একটা ট্রান্সলেশন ওকে আর সেই ট্রান্সলেশনটা না করলে কি হতো সেটা আমাদের বুঝতে হবে আগে এইটা তুমি যেটা করেছো আমি কিন্তু এইভাবে তোমাদের শেখাইনি তোমরা সিস্টেমেটিক্যালি যদি ফলো করো তবেই তোমরা বুঝতে পারবে যে যে কোনো ওয়ার্ড প্রবলেম হবে ঠিক আছে তুমি প্রবলেম রাইট হওয়াটা এখানে ইম্পর্টেন্ট না যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে আমি রাইট ওয়েতে প্রবলেমটা চিন্তা করতে পারছি কিন্তু এবার দেখো এবার আমি তোমাদেরকে একটা ঠিক আছে এবার আমাদের যেহেতু ক্লাসটা শেষ করতে হবে আমি আর একটা সিম্পল জিনিসে চলে যাই আচ্ছা এবার তোমরা প্রেজেন্টেশন স্টপ করতে পারো আমি এবার আর একটু কঠিন প্রবলেমের দিকে যাই দেখো যে তোমরা ওইভাবে যদি প্রথমে এক্স ওয়াই জেড মানে লাফালাফি শুরু করো জিনিসগুলো কি মারাত্মক হতে পারে একটু স্টপ করো
माल्टिफिकेशन যাতে আমাকে ইংলিশ সেন্টেন্সটা না দেখতে হয় তার বদলে আমি কতগুলো ম্যাথমেটিক্যাল সেন্টেন্স দেখতে চাই তারপর তুমি এক্স ওয়াই জি যা বলবে ওগুলো পরের ব্যাপার কিন্তু এই মধ্যে স্টেপটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যাতে তোমরা বুঝতে পারো এইবার আমরা যেটা বুঝবো একটা সিম্পল আর্টিভার্টের একটা প্রবলেম করি সেটা হচ্ছে এই যে ইন এ মার্কেট প্লেস देयर আর টু ট্রেডার্স ফার্স্ট ট্রেডার সেলস রাইস অ্যাট 5 রুপিস পার কিলোগ্রাম এন্ড দ্য সেকেন্ড ট্রেডার সেলস রাইস অ্যাট 7 রুপিস পার কিলোগ্রাম এ কাস্টমার পারচেজ এ টোটাল অফ 30 কিলোগ্রাম অফ রাইস फ्रॉम बोथ द ট্রেডার্স এন্ড পেজ 190 রুপিস ইন টোটাল হাউ মাচ অফ Rice did the customer buy from each trade. Okay, you have checked a log Bajar Kotte Gache, Bajare Dujon Dikretache, and Mangalit Juno Bolchi, Jalabangabusta, and again Bajar Kotte Gache, Bajare Dujon Dikretache, Dujon Chal Bikretache, Agon Chal Bikreta, Paskilo the Chal Bitche, Aragon Chal Bikreta, Sakulo the Chal Bitchin, Chagan a quality argument to give Halo. Eva Dakagalo, the Dinesh, the Bajar Kotte Gachilo, she total, Tirish Kilo in a fifth. আর 30 কিলোর জন্য সে 190 রুপিস দিয়েছে ঠিক আছে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে কোন কাস্টমারটা যে কিনতে গেছিল সে যে দুটো যে ট্রেডার যে দুটো ব্যবসায়ী যে দুটো চালের ব্যবসায়ী কার কাছ থেকে কত গ্রাম কিনেছে কত কিলোগ্রাম কিনেছে এই সব প্রবলেমে তোমাদের বই ভর্তি এত কিছু কিছু করার দরকার নেই এইবার দেখো যে আমরা এই প্রবলেমটাকে যদি ওই রকম ম্যাথামেটিক আমরা যেটা শিখ শেখাতে চাইছি তোমাদের যে ধরো আমরা ওই অ্যালজেব্রাটা জানি না प्रैक्टिस कर प्रथम की मुश्किल तक तो एलजेबरा चेस्टा कर लोके जो एलजेबरा सल्व करते देखी दी तो कारण मैं 
কেন হঠাৎ করে ইয়ে করা শুরু করলো আমি মাইক ছাড়া ল্যাপটপের মাইকে কাজ করছি তো আমরা কি করব এই একই প্রবলেম গুলো যে ওয়ার্ড প্রবলেম গুলো তোমরা অ্যালজেব্রা দিয়ে সলভ করো আমরা দেখাবো যে সেগুলো ট্রায়াল আর ইরন মেথড দিয়ে কি করে স্প্রেডশিট দিয়েও সলভ করা যায় যাতে হয় তো স্প্রেডশিট দিয়ে করা একটা সিম্পল রুল হচ্ছে এরকম যে ধরো তুমি স্প্রেডশিটে লেখা শুরু করে দেবে যে প্রথম ট্রেডারের কাছ থেকে কত কিলো কিনেছে তা সেখানে যদি যেহেতু পাঁচ টাকা করে কিনলে তার টোটাল তার কাছ থেকে কত টাকা কিনেছে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড কলাম আর তারপর সেকেন্ড ট্রেডারের কাছ থেকে তাহলে যদি ফার্স্ট ট্রেডারের কাছ থেকে জিরো কিলো কিনে তাহলে টোটাল কিনেছে থার্টি তাহলে সেকেন্ড ট্রেডারের কাছে থার্টি কিলো তাহলে সাত টাকা রেটে হলে ওটা দুশো সত্তর টাকা হয় টোটাল কিলো থার্টি কিলোই থাকতে হবে এটা হচ্ছে আমরা বলি কনস্ট্যান্ট তোমরা একটা লক্ষ্য করো সব প্রবলেমের ক্ষেত্রে একটা জিনিস থাকছে সেটাকে বলে কনস্ট্যান্ট এক্ষেত্রে কনস্ট্যান্ট হচ্ছে টোটাল অ্যামাউন্ট অফ মানি আর টোটাল অ্যামাউন্ট অফ কারণ সেটা করলে আমার টোটাল দুশো দশ টাকা কিনতো তাহলে দুশো দশ তো কিনে নি ও কিনেছে একশো নব্বই টাকার জিনিস তাহলে কুড়ি টাকা বেশি কিনেছে তো তাহলে এই উত্তরটা ঠিক না একটা ট্রায়াল আর এরর মানে হচ্ছে কি আমরা বিভিন্ন রকমের উত্তরগুলোকে গেস করা শুরু করব গেস করে তারপর আমরা দেখব যে কোন উত্তরটা কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করব কাছাকাছি গেলে আমরা বুঝতে পারবো তাহলে এই উত্তরটা কাজে লাগবে ঠিক আছে এখন এইটা কেন ইম্পর্টেন্ট কেন তুমি বলো যে স্যার আমরা তো অ্যালজেবা দিয়ে তো এক মিনিটে করতে পারছি ওটা তো করতে আমি তাকে দেখালাম আমি তো স্যার এক মিনিটে সলভ করতে পারি তাহলে আমি ট্রায়াল আর এরর মেথড কেন করবো করবে তার কারণ হচ্ছে এই পৃথিবীতে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট প্রবলেমই অ্যালজেবা দিয়ে সলভ করতে পারবে না ম্যাক্সিমাম প্রবলেম প্র্যাকটিক্যাল যখন করবে কাজের জন্য সবকিছু এই স্প্রেডশিট দিয়ে অথবা পাইথন দিয়ে ট্রায়াল আর এরর মেথডই সলভ করতে পারে খুব কম প্রবলেম পারবে একদম এক্সাক্টলি অ্যালজেবা দিয়ে তোমরা সলভ করতে পারবে ওটা বইয়ের জন্য ঠিক আছে কিন্তু যখন প্র্যাকটিক্যাল জীবনে যাবে সেটা হয় না প্র্যাকটিক্যাল জীবনের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি হাস্যকর হলো এটা সত্যি যে ভারতীয় ম্যাথামেটিক্সরা যে ওল্ড টেকনিক করেছিল সেই ওল্ড টেকনিকটা পুরোটাই ট্রায়াল অ্যান্ড এরর মেথড তার একটা এক্সাম্পল আমি দেব এটা আর্য ভট্টের নিজস্ব সলিউশন তোমরা পড়বে তোমরা অবাক হয়ে যাবে যে উনি যেটা করছিলেন সেটা একদম মনে 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 করছিলেন বা লিখেই করছিলেন সেটা কিন্তু একদমই স্প্রেডশিটের ট্রায়াল অ্যান্ড এরর মেথড এই ট্রায়াল অ্যান্ড এরর মেথড তোমার মনে হবে যা হওয়া এত অ্যালজেবা এত সলিউশন আছে আমি কেন ট্রায়াল অ্যান্ড এরর মেথডে যাবো তা আবার বলছি পরবর্তীকালে তোমরা যখন আর একটু বড় কমার্সের প্রবলেম শুরু শুরু করবে সায়েন্সের প্রবলেম শুরু করবে দেখবে যে ট্রায়াল অ্যান্ড এরর মেথড করেই ম্যাক্সিমাম প্র্যাকটিক্যাল জিনিসের আমাদের সলিউশন বার করতে হয় ম্যাক্সিমাম সলিউশন জিনিসের কোন এক্স ওয়াই জি বা যেগুলো আমরা অ্যালজেবা দিয়ে করার চেষ্টা করছি সিম্বল দিয়ে করার চেষ্টা করছি হয় না কাছাকাছি হয় হয়তো মানে খুব সহজ আকারে হয় তো সেই জন্য এইটাও শেখার গুরুত্বপূর্ণ আর চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে অ্যালজেবা শেখার কোনো গুরুত্ব নেই চাকরি বাকরি শেখার ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে চাকরি বাকরি যেন চাকরি বাকরি রিসার্চ সব জায়গায় কিন্তু স্প্রেডশিটটাই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করতে হয় কারণ সেটাই সবচেয়ে বেশি কাজে আসে যেহেতু ওটা প্র্যাকটিক্যালি সব জায়গায় করা যায় তো স্প্রেডশিট কি জিনিস গুগল স্প্রেডশিট হচ্ছে খুব সিম্পল ব্যাপার তোমাদের যাদের জিমেল আছে অ্যাকাউন্টে গিয়ে তোমরা বেসিক্যালি তোমরা সেখানে গিয়ে ফাইলে ক্লিক করবে আচ্ছা আমি কোথা থেকে গুগল স্প্রেডশিট কিনবে একটা তিরিশ মিনিটের টিউটোরিয়াল তোমাদের বলে দিয়েছি তিরিশ মিনিটের টিউটোরিয়ালটা তোমরা দেখবে ইউটিউবে গিয়ে গিয়ে এখানে ফাইলে যাবে হ্যাঁ ফাইলে গিয়ে কি করবে তোমরা একটা দাঁড়াও এটা আমি তো গিয়ে করে বসে আছি আমি ইমেলে যাই একটা অ্যাপটা খুলি অ্যাপটাতে আমি গুগল ড্রাইভে যাই গুগল ড্রাইভে তুমি যাবে গুগল ড্রাইভে গিয়ে এখানে তুমি একটা নিউ এ ক্লিক করবে নিউ এ ক্লিক করে এখানে গুগল ডক গুগল শিট আছে গুগল শিটে ক্লিক করবে ঠিক আছে ওকে গিয়ে শিটটা একটা নাম দাও আমি সেকেন্ড প্রবলেমটা করি দেখো শিটে যদি কি হয় স্যার এটা আমরা এমএস এক্সেলও করতে পারি না হ্যাঁ হ্যাঁ যে কোন এক্সেলে করতে পারো আমি এটা কে লোকজনকে কেন গুগলে করতে বলছি কারণ এটা ফ্রি এমএস এক্সেলের সমস্যা হচ্ছে এমএস এক্সেলটা তো পেইড ভার্সন ওটা তো অনেকে পে করতে পারবে না অনেকে নেই আর এটা সবাই করতে পারে ঠিক আছে আমি কতগুলো সহজ জিনিস তোমাদের শিখিয়ে দিই তোমরা নিজেরাই তারপর করতে পারবো এক্সেল স্প্রেডশিটটা আমরা এবার ব্রহ্মগুপ্তের প্রবলেম করতে পারবো ঠিক আছে হ্যাঁ দেখা খুব ভালো হয় করে দাও তুমি সেকেন্ড প্রবলেমটা করবে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি অলরেডি করেছিলাম হ্যাঁ করো 
সেকেন্ড প্রবলেমটা করো স্প্রেডশিটে আমি বাচ্চাদেরকে বলছি সবার স্প্রেডশিটে প্রবলেম আমি যা শেখাবো সব স্প্রেডশিট এবং অ্যালজেব্রা তো ভাবেই করবে স্প্রেডশিটে তোমরা যেটা শিখছো সেটাই কিন্তু জীবনে কাজে আসবে আনফরচুনেটলি দেখো আমাদের এডুকেশন সিস্টেম এমন তোমাদের অ্যালজেব্রাটা শেখায় অ্যালজেব্রা দিয়ে করতে শেখায় কিন্তু ওইটাই তোমার জীবনে সবচেয়ে কম কাজে আসবে মানে কম কাজে আসবে বলাটা ভুল অঙ্ক টঙ্ক যা কিনবে থিওরিটিক্যাল একাডেমিক সব ওইভাবেই হবে তো প্র্যাকটিক্যাল যখন চাকরির জীবনে যাবে দেখবে এক্সেল স্প্রেডশিট দিয়ে যে প্রবলেমগুলো সলভ করছো সেটাই সবাই করছে ঠিক আছে এবার কে করবে করো এক্সেল স্প্রেডশিট দিয়ে ওই প্রবলেমটা ব্রহ্মগুপ্তের প্রবলেমটা কে করবে আচ্ছা ব্রহ্মগুপ্ত কে ছিল গো দাও দাও তাকে ব্রহ্মগুপ্ত নিকে জানা নিয়ে জানা যায় ব্রহ্মগুপ্ত কে ছিল স্যার এগুলো খাতা থেকে কোনো ভাবেই সলভ করা যাবে না কেন যাবে না করতেই পারো কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে খাতা দিয়ে সলভ করলে তো তোমার স্কিলটা ডেভেলপ করবে না একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো আমি কেন এটা করছি তোমরা কি খাতা দিয়ে যদি সলভ করতে তোমাদের তো খাতা দিয়ে সলভ করানো তোমাদের টিচাররা তো শেখাচ্ছে তাই না শেখাচ্ছে তো এসব প্রবলেম গুলো করো তো ক্লাসে তাই তো खुजे चेस्ट স্কিল ডেভেলপ করার চেষ্টা করছি ধরো এই যে প্রবলেমগুলো আমি তোমায় করাচ্ছি স্প্রেডশিটে সেগুলো করলে দেখবে তোমার ভালো লাগবে ট্রায়াল এন্ড এরর তুমি স্প্রেডশিটটা শিখলে স্কিলটা হলো তুমি বুঝতে পারছো যে ওয়াট প্রবলেম কি স্যার কম্পিউটার তাহলে মাস্ট তো স্যার কম্পিউটার তাহলে মাস্ট তো তো কম্পিউটার তো মাস্ট কম্পিউটার না জানলে তো তোমাকে কেউ চাকরি দেবে না আমি কি করব বলো পৃথিবীটাই তো এরকম তাই না আচ্ছা স্যার এক্সপোজ টু স্কিল ইন কম্পিউটার ওরি হ্যাঁ বলো दीडशीटे দেখো আমি তোমাদের আবার বলছি আমাদের শেখার জীবনে দুটো উদ্দেশ্য আছে একটা হচ্ছে বেসিকটাকে একটু ভালো করা বেসিকটা ভালো করলে কি হয় তাতে আমরা আরো পরবর্তী যুগে শেখা শিখবো তার উন্নত করতে পারবো আর হায়ার এডুকেশন পাবো আমাদের রেজাল্ট ধরো কম্পিটিটিভ এক্সাম গুলো যেমন আই টি এন্ট্রান্স নিট এগুলোতে ভালো হবে ওটা বেসিক শেখার জন্য দরকার ক্লাস ভালো রিসার্চে যেতে পারবো আর একটা জিনিস আমাদের শেখা দরকার সেটাকে বলে কনসেপ্ট আর একটা জিনিস আমাদের ভালো করতে হবে সেটাকে বলে হচ্ছে স্কিল স্কিলটা কি এক্ষেত্রে স্কিলটা হচ্ছে স্প্রেডশিটে সলভ করা প্রবলেম शेखा सामने संस्था भारतवर्षे भारतवर्षेब मुख्यमंत्री भलो सम्पर्क आज बिल गेट्स 
ভারতবর্ষে লাখে লাখে ফ্রি কম্পিউটার দেয় মাইক্রোসফট থেকে কারণ উনিও জানেন যে বেসিক্যালি যদি কম্পিউটারে যদি লোকজন যদি না শিখে ডেস্কটপ বা ল্যাপটপে পিপুল এভরি কিড উইল ফল বিহাইন্ড এটা একটা খুব সমস্যার ব্যাপার আমাদের ঠিক আছে আমি তোমাদের সলভ করে দিচ্ছি আমি সেকেন্ড প্রবলেমটা করছি বলছি ইন এ ফিল্ড দেয়ার টু টাইপ অফ টিলস রাইট ফার্স্ট টাইপ অফ টিলস দেয়ার দা বুকস ইন দা বান্ডেল অফ বলো আচ্ছা আমি আবার পড়ছি হ্যাঁ তোমার সেকেন্ড একটা পড়ি স্যার বলছি যে আমি যদি আমার ডেস্কটপটা একটা ওয়েবক্যাম আটকে নি তাহলে কি আমি ক্লাস করতে পারবো হ্যাঁ তাহলেই হয়ে যাবে একটা ওয়েব তোমার ডেস্কটপের সাথে একটা ওয়েবক্যাম আটকালি হয়ে যাবে স্যার এই প্রবলেমগুলো দেখতে গেলে কোথায় যেতে হবে আরেকবার একটু যদি বলে দেন সুবিধা হয় ঠিক আছে স্যার প্রবলেমগুলো আমি তো তুমি দেখো গুগল চ্যাটে আমি একটা তোমাদেরকে লিংক দিয়েছি সেই লিংকে ক্লিক করলে তুমি আমার আমার যে পাওয়ার পয়েন্ট আছে সেই পাওয়ার পয়েন্ট থেকে তুমি দেখে নিতে পারবে ঠিক আছে স্যার অ্যাক্সেস দিয়ে দিন অ্যাক্সেস আছে তো অ্যাক্সেস দিচ্ছ না তো না আমার এই তো দেখো এই দেখো আমি অ্যাক্সেস আমি দিয়েছি তোমাকে এটা ওয়ার্ড প্রবলেমে গেলাম पेची গুগল 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 গুগলে আছে এটা তোমাদের পাঠিয়েছি এই জিনিসটা আমি তোমাদেরকে সবাই ওর জন্য আমি মানে ফেসবুক গ্রুপ এবং অন্যান্য গ্রুপ সব জায়গাতে দিতে চাইছিলাম আমার আনফরচুনেটলি আমি মাইক্রোসফট এজে কাজ করি এবার এজে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি এজটা সম কাজ করছে না আর ফেসবুক থেকে লাইভ হচ্ছে বলে ওখানে আমি কিছু দিতেও পাচ্ছি না জিনিসটা তো তুমি এইখানে এটা দিলেই পেয়ে যাবে আচ্ছা আমি এর জন্য আমি প্রবলেমটা শেয়ার পেয়েছি চ্যাটটা পেয়েছি হ্যাঁ এবার প্রবলেমটা আমরা শেয়ার করছি প্রবলেমটা আমি আবার চলে যাই প্রবলেমটা আমি শেয়ার করি उंटेड टोटल how many trees are each type of the fields in the field so it's a very simple paper so basically she ekhi rokom problem e gulo je amra amra ekhi bhabe kori dara ami spreadsheet ta khulechi je amra prothome liklam je first trip theke koto je first trip first trip amount ta koto hote pare ebong first trip e kota chilo 4 trade right thik ache acha second trip ta je ta chilo टोटल ট্রায়াল করে কত পাচ্ছি আমরা আমরা বলবো ট্রায়াল আমাকে আবার মেলাতে হবে ট্রায়াল করে যে অ্যাকচুয়াল টোটালটা কত অ্যাকচুয়াল টোটাল আমরা জানি 69 তাহলে আমাদের প্রবলেমটা কি বা তোমরা আমাকে হেল্প করবে এটা সলভ করাই কে হেল্প করবে এটা কে হেল্প করবে আমাকে স্যার আমি করব হ্যাঁ করো এবার আমার ট্রায়াল এন্ড এরর মেথড করছি কিন্তু ট্রায়াল এন্ড এরর মধ্যে আমি প্রথমে গেস করব তো প্রথমেই আমি ধরো ভাবলাম যে আমি সেকেন্ড ট্রি আমি নিয়ে নি কিছু আমি ফার্স্ট ট্রি দিয়ে শুরু করলাম বা ভাবলাম যে আমি শুধু সেকেন্ড ট্রি আছে আমার কাছে ফার্স্ট ট্রি নেই তাহলে আমি কি কি নাম্বারগুলো বসাবো যে ফার্স্ট ট্রি আমি কটা চুজ করতে পারি প্রথমে বলো ফার্স্ট ফার্স্ট টাইপ অফ ট্রি তে কটা চুজ করতে পারি 
first drive of two day, three day, sixty nine day. No, no, sixty nine people have sixty nine. All of the sixty nine official royal. Doro, I mean, don't get a hitch up boat. I mean, don't get a cook simple amy a goji. Doro, I mean, a man a cook simple boat. Doro, first type of time will not pun order. Hatch it is. Tarpore Kyolo, four bundle particular total cost of it, the total of a four into fifteen, the lameta put the body at a four into fifteen cotoy. Sixty. I'm going to have a syntax error for it. Well, a cotola sixty. Tibet. Yes, sir. আচ্ছা এবার তাহলে 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 তুমি তুমি তো 60 হলো তো এটা তো 69 হচ্ছে না তাহলে আরো 9টা বাকি আছে ঠিক আছে তাহলে এবার খুব কাঁচা কাচি একটা সলিউশন হচ্ছে ধর আমি বললাম যে সেকেন্ড স্টিতে দুটো আছে তাহলে পাইপ বান্ডেল পার্টিতে করলে কত হবে এটা এটা 2 ইনটু তোমার 2 ইনটু 5 হবে 2 ইনটু 5 করলে হয়ে গেল তোমার হচ্ছে কত 10 10 এবার তাহলে ট্রায়াল টোটালটা কত হচ্ছে আচ্ছা টোটালটা আমরা এইভাবে করতে পারি যে দুটো কলামে এটা এটা তোমরা যখন স্প্রেডশিটটা শিখবে আমি চাই যে তোমরা স্প্রেডশিটটা ভালোভাবে শেখো चौदो कर चौदह कर उत्तर मान स्प्रेडशीट बोलो चाकरी Exactly, spec sheet is solved. Good job. Spec sheet is solved. The Python is solved. Good job. Paper type to add one. Jara, if you have a company, the chat with the thing, or machine, or the chat with the thing, that's why I want to say the Python is solved. Good job. Good job. Because that's scientific, that's data science, that's unknown to our own. But Jara, average, that's a commerce chat with the thing. That's why that's commerce, accounting, pharma. That's why Tara told me that by tomorrow, 
আমাকে স্প্রেডশিটে প্রবলেমটা সলভ করো মানে আমরা যে প্রবলেমগুলো সলভ করছি সেগুলো অ্যাকাউন্টিং প্রবলেম যেগুলো কমার্সের সমস্ত ছেলেদেরকে সলভ করতে হয় আর অনেক কঠিন প্রবলেম সলভ করতে হয় এগুলো স্প্রেডশিটে অনাসে করা যায় আচ্ছা আমি ক্লাসটা শেষ করব তার আগে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোমাদের আমি শেখাতে চাই এটা করে এই প্রবলেমটা আমি তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ স্যার জিজ্ঞাসা ছিল স্যার হ্যাঁ বল ওই যে ফর্মুলাটা যে ফার্স্ট থেকে 15 তারপর নেক্সট কলামটা যেটা ছিল ফোর বান্ডেল পার্ট 3 তো ওই যে ওখানে ফর্মুলাটা কি করে আমি পুট করব ওইটা তুমি একটা খুব ভালো প্রশ্ন তুমি দেখবে আমি আমি যে স্প্রেডশিটটা শেয়ার করেছি তার তলায় একটা ইউটিউবের লিংক আছে ছিল আমরা কি করছি এখানে আমাদের উদ্দেশ্যটা কি বলতো সবসময় তুমি যখন পড়াশোনা শিখবে না যে বুঝতে পারছো না যখন বলবো তখন তুমি তোমাকে নিজের কি বলবে যে আমি কি শিখতে চাইছি প্রথমে তুমি নিজেকে বলো যে এখানে আমি অ্যাকচুয়ালি কি শিখতে চাইছি আমরা কি শিখতে চাইছি যে কিভাবে এটা একটা কি এটা 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 ইংলিশ না এটা ম্যাথামেটিক্স বলো এটা তো আমি কিছু লিখেছি এটা তো একটা ইংলিশ সেন্টেন্স লিখেছি দুটো তাই তো হ্যাঁ তাহলে আমরা কি করার চেষ্টা করছি ইংলিশটাকে কি করে ম্যাথামেটিক্যাল সেন্টেন্সে কনভার্ট করা যায় ম্যাথামেটিক্যাল সেন্টেন্স কি অ্যালেক্স ইকুয়াল টু 2 ইনটু বেন ক্রিস ইজ ইকুয়াল টু 3 ইনটু অ্যালেক্স দ্যাটস ইট আর তো কিছু নেই এর মধ্যে আর একটা কি হচ্ছে যে অ্যালেক্স প্লাস বেন প্লাস ক্রিস ইকুয়াল টু সেভেন্টি টু ফার্স্ট হচ্ছে অ্যালেক্স প্লাস বেন ইকুয়াল টু অ্যালেক্স প্লাস বেন প্লাস ক্রিস ইকুয়াল টু সেভেন্টি টু তারপরে হচ্ছে অ্যালেক্স ইকুয়াল টু টু ইন্টু বেন তারপর হচ্ছে ক্রিস ইকুয়াল টু থ্রি ইন্টু সরি ক্রিস ইজ ইকুয়াল টু অ্যালেক্স প্লাস থ্রি সো নট থ্রি ইন্টু অ্যালেক্স ক্রিস ইজ ইকুয়াল টু অ্যালেক্স প্লাস থ্রি আমি তোমাদের যেটা চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে ইংলিশ থেকে কি করে তার ইকুভ্যালেন্ট ম্যাথামেটিক্স সেন্টেন্সগুলো কি ফার্স্ট সেন্টেন্সটা সাম অফ দ্য এজেস অফ থ্রি ফ্রেন্ড অ্যালেক্স বেন এন্ড ক্রিস ইজ 73 72 তার মানে অ্যালেক্স প্লাস বেন প্লাস ক্রিস ইকুয়াল টু 72 তারপরে সেন্টেন্স বলছে অ্যালেক্স ইজ টুইস অ্যাজ ওল্ড অ্যাজ বেন তার মানে অ্যালেক্স ইকুয়াল টু 2 ইনটু বেন তারপরে বলছে ক্রিস ইজ 3 ইয়ার ওল্ডার দ্যান অ্যালেক্স তার মানে ক্রিস ইকুয়াল টু অ্যালেক্স প্লাস 3 আমি এইগুলো তোমাদেরকে কেন এইভাবে লিখতে বলছি কারণ এইভাবে লিখলে তোমাদের কাছে জিনিসটা অ্যালজেব্রাটা শেখাটা বড় ব্যাপার না ওটা সবচেয়ে সহজ জিনিস মেইন কঠিন ব্যাপার আবার বলছি 90% হচ্ছে এই ইংলিশের ওয়ার্ড থেকে এই যে ম্যাথসে ধাপে ধাপে ট্রান্সলেশন হচ্ছে এটা বোঝা কিন্তু করছি ঠিক আছে এইবার আমরা কি করব আমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা কি এই রকম যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো আমরা দিয়েছি আরো দুটো অ্যাসাইনমেন্ট আছে ভাস্কর মাধব এই সব প্রবলেমগুলো এবং আগের প্রবলেমগুলো যেগুলো আমি দিয়েছি আগে এই যে প্রবলেমগুলো দিয়েছি এক দুই তিন এই প্রবলেমগুলো সব আমরা স্প্রেডশিটেও করব আবার অ্যালজেব্রিক ভাবে লিখবো অ্যালজেব্রিক ভাবে সলভ করছি না সলভটা আমরা পরে আসছি আমরা এখন অত সলিউশন নিয়ে মাথা মাথা নেই কারণ সলিউশন ব্যাপারটা কি সলিউশন ব্যাপারটা যে কোনো কম্পিউটার পড়ে দেয় আমি তোমাদের আবার বলছি যে তোমরা এখন একটা যে কোনো যুগে প্রবেশ করেছো সেটাকে বলে এজ অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সব কম্পিউটার করে দেয় কম্পিউটার যেটা পারে না প্রত্যেক তোদের অসুবিধা হয় সেটা হচ্ছে কি এই যে বললাম যে ম্যাথামেটিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজটাকে এই তোমার ইংলিশ থেকে ম্যাথামেটিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট করে এর একটা টার্ম আছে আমরা বলি ফর্মালিজম যত বড় হবে আর এই যে সলিউশন এই যে সলিউশন পার্টটা যেটা অ্যালজেব্রা ধরে সলভ করা সেটা কিন্তু সমস্ত কম্পিউটার সমস্ত চ্যাট জিবিটি করে দেবে ওটাতে কোনো চাকরি থাকবে না চাকরি সেখানেই থাকবে যেখানে তোমাকে ইংলিশের ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ম্যাথামেটিক্সে কনভার্ট করতে পারে তার একটা ভালো উদাহরণ আমি দিয়ে যাচ্ছি প্রবলেমটা তোমাদের সলভ করতে দিচ্ছি এটা আমার লাস্ট এটা চায়নাতে প্রচন্ড একটা জনপ্রিয় প্রবলেম এটা এটা চায়নাতে ক্লাস ফাইভ ক্লাস ফাইভ এর স্টুডেন্টদেরকে দেওয়া হয়েছিল এবং সেই প্রবলেমটা তোমরা আমাকে সলভ করে বলবে এবং এবং আমি তোমাদের এখনো জিজ্ঞেস করছি ঠিক আছে সরি এটা না এইটা এই প্রবলেমটা আর গ্রেট ফাইভে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার বোর্ড আমার আমার স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছ দেখতে পাচ্ছ না রাইট হ্যাঁ আমি শেয়ার করছি না আমরা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা আমরা যা সেটা করে ছেড়ে দেবো খুব ফান প্রবলেম আই লাভ ইট তো 
তোমরা তাহলে বুঝতে পারবে যে যে কেন তোমাদেরকে ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক বিয়ন্ড ম্যাথামেটিক্স টুডে সো প্রবলেমটা কি বলছে যে এ শিপ হ্যাজ 20 শিপ শিপ মানে কি একটা বোট তাই তো বোট বোট হ্যাজ 26 শিপস এন্ড 10 বোটস 26 টা ভেড়া 10 টা ছাগল আছে বোটে হাউ ওল্ড ইজ দা এজ অফ দা ক্যাপ্টেন মানে শিপটা যে চালাচ্ছে শিপটাকে তো চালাচ্ছে তো সব স্তর তোমার একটা অফিশিয়াল মোটর বোট তো এটা চায়না এবার একটা ওদের যেটা ওদের চায়নাতে অ্যাকচুয়ালি ওদের কান্ট্রি ওয়াইড মানে ওদের एग्जाम হয় প্রতি বছরে এই প্রবলেমটা সব জায়গায় ইন্টারনেটে খুব ঘুরে বেড়াচ্ছে फेमस প্রবলেম হয়ে গেছে এটা স্যার আমি বলবো হ্যাঁ বলো স্যার সিপি আছে 26 প্লাস সি প্যান্ট 10 গোজ টু 26 প্লাস 10 36 হ্যাঁ ওটা হচ্ছে ক্যাপ্টেন এর এজ কেন ওটা ক্যাপ্টেন এর এজ হবে झापाटिक्सिक खुब भलोर जीवने चालाट <laughs> प्रथम এই ভুলটা 99% ছেলে মেয়ে করে কারণ কি ওকে ওটাই শেখানো হয়েছে যে প্রবলেম মানে একটা সলিউশন আছে তার মানে ওই নাম্বারগুলো মিশিয়ে একটা উত্তর বের হবে তাই তো তাই তো করো তোমরা পরীক্ষায় তাই না আর সেটা করলে কি হবে সেটা করলে বিরোহাট রকমের বিপর্যয় হবে সেই জন্য চায়নাতে এই প্রবলেমটা দিয়েছিল এবং তোমরা বিশ্বাস করবে না চায়নাতে 90% ছেলে পেলে ওই উত্তর দিয়েছে 20 6 10 36 তাহলে আমরা কি শিখলাম এখান থেকে मन क्या
হ্যাঁ প্রথম হচ্ছে বোঝানোর জন্য যে সব প্রবলেম এর সলিউশন হয় না কারণ কি কারণ তো হচ্ছে যে সমস্ত জায়গায় ধরো প্রাইভেট টিউশনই হোক এই হোক সবাইকে একটা ওই বলে দাও চেক মানে ওই ওই মানে হোক প্রবলেম মানে সলিউশন থাকবে তার মানে তোমার একটা এইটা থাকবে এটার সাথে এই করতে হবে সবাই ওই জন্য ঝাঁপিয়ে বলবো তার মানে ওটা 26 প্লাস 10 ইকুয়াল টু 36 এবং এই যে ভুলটা করেছে এটা চাইনা 90% ছেলে মেয়ে ফিফ গ্রেড এই ভুলটা করেছে খুব স্বাভাবিক এটাই হচ্ছে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমের মেজর প্রবলেম যে আমরা একদম চিন্তা করতে শিখছি না হঠাৎ করে আগে সলিউশনে জাম্প দিচ্ছি এবং এইটা একদম করবে না যে কোনো ওয়ার্ড প্রবলেম পরে ফিজিক্সের প্রবলেম কেমিস্ট্রি প্রবলেম যাই হোক না কেন আইটি জেই বেঙ্গল জেই সব জায়গায় নিট সব জায়গায় সাফল্য পেতে গেলে 90% টাইম 90% যে কোনো প্রবলেমে 90% টাইম দেবে প্রবলেমটাকে কি করার জন্য বোঝার জন্য ঠিক করে ওকে 90% প্রবলেম টাইম দেবে প্রবলেমটাকে বোঝার জন্য প্রবলেম যদি তুমি একবার বুঝে গেছো যে প্রবলেমটাকে আমি ম্যাথমেটিক্সে কিভাবে ট্রান্সলেট করব সলভ করতে কখনো 10 মিনিট আমার 10% এর বেশি সময় লাগে না ওকে ঠিক আছে আজকে তাহলে এখানে থাকুক তোমাদেরকে আমি ওটা দিয়ে দিয়েছি এইগুলো আমি আমার হ্যাঁ বলো কোশ্চেন হ্যাঁ বলো অপারেটর মানে কি কোনটা মডুলার অপারেটর স্যার গুগল ডকটা কোথায় দিয়েছে আমি দিয়েছি হচ্ছে তোমার মডুলো অপারেটর কি জিনিস আমি পরে শেখাবো এখন ওগুলো নিয়ে ভেবো না আমি ওগুলো আস্তে আস্তে পরে শেখাচ্ছি মডুলো অপারেটর কি জিনিস ওগুলো আরো একটু অ্যাডভান্স আসবে আগে বেসিক জিনিসগুলো করো এখানে যেটা দিয়েছি এই যে এই যে এই যে এই যে এই যে আমি এখানটাই তোমার এই এই যে মেসেজ এখানে দিয়েছি মেসেজ বক্সে দিয়েছি আর আমি আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপটা আছে সেখানেও দিয়ে দেব আমার ফেসবুক পেজেও দিয়ে দেব আর আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে স্কুলের যে গ্রুপটা আছে সেটাও দেব টেলিগ্রামের গ্রুপটা তো আমি এগুলো দিয়ে দেব ঠিক আছে চলো আজকে বাই বাই আমাদের পরের ক্লাসটা শুরু করার জন্য হবে তোমরা তো রেজ ওকে আর আজ আজকে আমরা তাহলে কি শিখলাম হ্যাঁ কোনটা পরের ক্লাসটা যা হয় আমরা কি করি বলবো আমরা বেসিক্যালি 11টা মানে তোমাদের কোন তো 8:30 থেকে ঠিক আছে এটা মিস কিছু না ঠিক আছে চলো আজকে এটা এখানেই থাক আমরা আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো জিনিস শিখলাম এক হচ্ছে আমি কিন্তু তোমাদেরকে কোনো অ্যালজেব্রা শিখতে বলিনি আমরা বলছি যে ম্যাথমেটিক্সে যেটা স্টেটমেন্ট প্রবলেম গুলো দেখতে পাচ্ছ সেগুলো আরো সিম্পলিফাইড হতে কি করে প্লাস মাইনাস সাইন দিয়ে লিখতে পারো ওটা ছিল প্রথম টাস্ক सबकिर राशियन बोर्डा बुद्धिमान ऐले क्लस फाइव सिक्स दस घंटा शेखाते ठीक 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 मैं 
বাচ্চাদের বাচ্চারা আপনার থেকে ফার্স্ট লার্নার আপনারা যেটা বোঝেন না আপনার যে বাচ্চা সাত আট নয় বছরের বাচ্চা তারা আপনার থেকে দশ গুণ স্পিডে শিখতে পারে আমার বাচ্চা আমার থেকে দশ গুণ স্পিডে শিখতে পারে এখানে <laughs> বাচ্চাদের আপনাদের বারবার করে বলে আসছি যে মাধ্যমিক ভারতের একশো চল্লিশ কোটি মানুষের জন্য এগুলো অ্যাডভান্স ছেলেদের জন্য জিনিস নয় এবার আপনি চাইছেন যে আগামীকাল গিয়ে আপনার ছেলে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবে যেখানে এক ধাপে একশো গুণ কঠিন প্রশ্নটাকে ফেস করতে হবে যার জন্য মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এই নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ট্যালেন্ট ধরে যায় বলুন স্যার বলছিলাম কি স্যার আমি ক্লাস টেনে পড়ি আপনি যে বলেছিলেন যে মুখে মুখে বা মাইন্ডে দুটো টু ডিজিটের বা থ্রি ডিজিটের ফোর ডিজিটের মাল্টিপ্লিকেশন করতে স্যার ওটা না আমি কখনো পারিনি স্যার ওটা যদি একটু কেউ আমাকে গাইড করেনি আপনি যদি গাইড করার কিছু নেই গাইড করার কিছু নেই টু ডিজিটের মাল্টিপ্লিকেশন ক্লাস ফোর ফাইভের ছেলেরাই করে দেয় তুমি মনে মনে তার মানে তোমার মনের ফোকাসের অবস্থা খুব খারাপ তুমি যেভাবে খাতা পেনে করো প্রথমে ওগুলো খাতা পেনে করো ওকে আমি তোমার একটা সিম্পল মেথড বলছি যে যে মাল্টিপ্লিকেশন ধরো টু ডিজিট থ্রিজিট করবে আগে খাতা পেনে করে নিলে ঠিক আছে পারবে তো কিছু নেই এর মধ্যে এটা হচ্ছে মেমোরাইজেশন গেম আমি বারবার বলছি এটা মেমোরাইজেশন গেম কারণ শর্ট টার্ম মেমোরি গুলোকে সাফ না রাখতে পারলে শিখতে অসুবিধা হয় ওকে একটা ব্যাপার বোঝো তুমি যে সেন্টেন্সটা পড়ছো সেই সেন্টেন্সটা তো পড়াত তো তোমাকে মাথায় তুলতে হচ্ছে না সঙ্গে সঙ্গে তেমনই ওই যে তুমি অঙ্কটা করলে টু ইন্টু টু থ্রি খাতা পেনে করে তুমি মনে রাখো খাতা পেনে করে তুমি মনে রাখো ওটা হচ্ছে ফার্স্ট দা পরে দেখবে তোমার খাতা পেন লাগছে না তুমি এমনি মাথাতেই পুরোটা করতে পারছো প্রথমে তুমি খাতা পেনে লেখো ওরা পুরো জিনিসটা দেখো যে একদম তুমি পুরো প্রতিটা প্রতিটা নাম্বার তুমি মনে রাখতে পারছো কিন্তু ঠিক আছে ওরে তারপর সেটাকে আবার রিপিট কর যে আমি তাহলে ওই একই নাম্বারটা করছি আমি প্রত্যেকটা পরের ক্লাস তো সাড়ে আটটা থেকে তোমাদের সময় বোধ হয় আমার এখানে তো এগারোটা হ্যাঁ ঠিক আছে চলো আচ্ছা পরে পরে দেখা হবে তাহলে আমাকে এগুলো এখন স্টপ করতে হবে নালে সব মুশকিল হয়ে যাবে তার আগে আমাকে স্টিমটাকে বন্ধ করে দিই